Ok, here we go. Aquí estamos ya listos. Ya está grabando. ¿Qué tal, clase? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha estado su día viernes? Cuéntenme. ¿Cómo va su viernes ahorita? Solo uno, por favor. Oh, Good. <laughs> Good. Good, good. Come on, class. It's viernes. Al contrario, viernes tendríamos que decir, I'm good, I'm happy, I'm ready. Con todas las energías, no solo. I los. feel good. Yeah, I'm good, da, 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 da. I'm happy. You know, ¿qué decimos cuando es viernes? Thanks God or thank God is Friday. It's Friday. Well, viernes, time. estamos iniciando mes. ¿Qué más podemos decir? Algo positivo, todo, ¿verdad? Todo bien, estamos muy bien. Me alegra verlo nuevamente. Relax, relax. Relax, ¿verdad, Ruth? Esa es la actitud. Estar siempre positivo. ¿Saben qué? Eh, igual, el trabajo es una bendición. Muchas veces nos quejamos, pero no, no, no. Créanme que a veces no tener trabajo es mucho peor, es más estresante. Así que sepamos disfrutar el ambiente laboral, sepamos de igual aprender un poquito, hacer esa pausa y concentrarnos en la English class. Les dije ayer, ¿verdad? Siempre los viernes... Eh, Vamos a tratar de igual estar evaluando todo lo, con, lo que hemos aprendido en la semana. En este caso solo han sido sesión de miércoles y de día jueves. Pero ahora también vamos a ver cómo estamos para que no olvidemos todo lo que hemos revisado. Sé que a veces es bien difícil por eh, otras actividades que tenemos durante el día. Es entendible, pero tratemos de eh, no olvidar y repasar todo lo aprendido para que vaya siendo muy útil, muy útil y necesario para eh, que también lo apliquemos en lo que hacemos a diario en casa o también en el trabajo, clase. Empezamos ya, creo que estamos, sí, ya estamos 12 y estoy acá, así que empecemos. So let's start right now. Empecemos ahorita y es un gusto siempre verlos. Si se recuerdan, hemos estado practicando más que todo un tema, un tema... Quiero ver quién recuerda ese tema. Algo que hemos repasado, pronunciación, que tiene que ver con números. ¿Qué tipo de números? Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal numbers. ¿Repasaron la pronunciación? ¿Sí o no? Es por eso, que hoy, no, okay. es por eso que hoy, en vez de practicar el tongue twister, mejor practiquemos ese tongue twister, que es la pronunciación de los números. Ordinal numbers. A ver cómo estamos. En esta clase o en esta semana, practicaremos de el 1 hasta el 31. 31st, ¿ok? Primero, pronunciation and then giving a specific date. So, let me show you. This is class number three. We are covering section number one. ¿Cómo se llama la section number one? What are you going to do? What are you going to do? And the topic for today is about holidays. ¿Qué significa holidays? What is the meaning of holidays, class? Días festivos. Uh -huh. Holidays, días festivos. Yesterday, we were talking about some specific dates or holidays in El Salvador. But now... We are going to have some holidays from United States, okay? United States. So, let me go back. Let me see. Vamos a empezar escuchando nuevamente la correcta pronunciación de los ordinal numbers y luego sí, vamos one by one. Así que ahorita prestemos close attention cómo se pronuncia y luego... Veamos de hacerlo más parecido a la pronunciación, ¿ok? Que se distinga ese sonido de TH sound, ¿ok? So, let me see. Let's start right now, para que todos podamos participar ahora. Porque tenemos igual otra actividad en donde nos vamos a reunir en grupos, discutir y luego presentar. <coughs> Let's listen. First. Second. Listen and then practice. Third. Fourth. Fifth. Sixth. 
Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth, Seventeenth, Eighteenth, Nineteenth, Twentieth, Twenty first, Twenty second, Twenty third, Twenty fourth, Twenty fifth, Twenty sixth, Twenty seventh, Twenty eighth, Twenty ninth, Thirtieth, Thirty first. Okay, let's go back. So you can practice again. Here we go. Listen. First. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth. Twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, twenty ninth, thirtieth, thirty first. Very good job. So, thirty first, thirty first. Let's go to the section. Let me ask you, ¿alguno que nos cueste la pronunciación? ¿Cómo estamos con la pronunciation? Numbers pronunciation. Yes, class. Numbers pronunciation. ¿Cuál nos cuesta más? ¿Cuál es más fácil o más difícil? Quiero escucharlos. Yes. ¿Todos están fáciles? Yes. 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 yes, right. This is the most difficult. 30. El 30. 30. Thirty. 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 Very good. Thirty. So let me ask you. Look, I have some holidays from El Salvador. I'm going to ask you when do we celebrate? Cuando digo we, nos referimos a los salvadoreños o el Salvador, ¿verdad? When do we celebrate? When do we celebrate? And I have an a specific date and the holiday's name, okay? Date and a specific date, okay? Date, tienen que ser específicos. ¿Se acuerdan que usamos para specific date? Ahora lo vamos a poner en práctica. We have New Year's Day, Holy Thursday, the Good Friday, Holy Saturday, Easter Day, Labor Day, Mother's Day, Father's Day, Fiestas Patronales es un nombre propio, no le cambiamos, Fiestas Patronales Holiday, that we have two days for that celebration, Fiestas de San Salvador, Independence Day, All Souls Day, Christmas Eve, Christmas Day, and New Year's Eve. Those are the holidays for this year. Todas esas nos quedan, miren, de vacación todavía. Vamos empezando apenas, okay? Holy Thursday, acá se viene, bien clase. So, let me ask you, vamos a ver a la primera que tengo aquí en mi cámara, es Ruth. Hi, Ruth. ¿Cómo estamos ahora, Ruth? Ready to participate? Uh, yes. <laughs> yes, dice, muy bien, Ruth. So, le pregunto, when, when do we celebrate New Year's Day. 
¿Cómo responderíamos? Yes. Um, uh -huh. I they uh -huh. I they use Solo respondemos it's on. ¿Se acuerdan que es específico? On y la fecha. On uh, January. Ah, uh, January what? One. Class, do we say one? Just... Or do we say. Oh, sí, sí, uh, uh, es, es, uh... First. Ajá. Si se fijan, yo les he dado no el número ordinal, les he dado el número cardinal, ¿ok? Para que ustedes. Sí. Recordemos y que practiquemos los ordinal numbers. Ese es el propósito. Bien. Eh, le pregunto a otro, Ruth. When do we celebrate Christmas Day? Christmas Day. It is on the Christmas Day, eh, December. December 25. <laughs> uh, no, but 25 is that Spanish. <laughs> <laughs> you can do it, Dred. I know you can uh, do 25. it. 25. Ah, 25. There you go, Ruth. You did 25. it. 25. Very good job. Prueba superada. Excellent job. Lorena, <laughs> let me ask you. When? Do we celebrate? No. <laughs> no, don't worry, Ruth. No, tranquila. No, no. Eso es práctica, ¿ok? No lo tomen como evaluación. Es como un recordatorio de lo que hemos aprendido. Lorena, when do we celebrate? Celebrate fiesta de San Salvador. It's on August. Uh, August sixth. Uh, six. six. Very Six. good. Sixth. Ah, and you see, también que estamos haciendo uso de los meses del año, que también es oh. contenido que ya vimos. Muy bien, August. Muy bien. Sorry. Excellent job, Lorena. No, don't worry. Don't worry. Let me ask you another one, Lorena. When do we have or when do we celebrate Good Friday? It's on April 1st. Um... 15th. 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 Okay, great job. So, you know, this is something. Very good job. Hagamos algo. You're, you're doing a great job. You're doing an excellent job, you know? This is for you to remember how to pronounce months of the year and the correct pronunciation of ordinal numbers, ordinal numbers, okay? So let's do something. Quiero que pronuncien correctamente los ordinal numbers, ¿ok? okay. No se pongan nerviosos. This is a good and very easy job, ¿ok? So, Lorena, you did a great job. ¿Cómo sería, ¿cómo sería el 15? Perdón, repítamelo. Ah, claro. ¿Cómo sería el 15? Fifteenth. Fifth. ¿Qué le dije ayer? Fifth. Que va bien marcado al final. Yo escuché quince. Fifteenth. Uh -huh. I heard fifteen. Fifteenth. Porque si no se marca bien esa pronunciación, se escucha como que dijéramos 15, ¿no? Y es un ordinal que necesitamos pronunciar. Fifteenth. Excellent. There you go, Lorena. That is the correct pronunciation. You see? You're doing a great job. Let's continue. I have Eden Nilsson. Here we go. Let me ask you, when do we celebrate? When do we celebrate? All South Day. It's on November 2nd. It's on November 2nd. Very good job. How about Labor Day? Labor Day. Día de trabajo. Labor Day. It's on May 1st. It's on May 1st. Great pronunciation. You did a great job. How about Jorge? Tell me, Jorge, when do we celebrate? New Year's Day. It's on January 1st. How about Independence Day? It's on September 15th. There you go. 
Very good pronunciation. You did an excellent job, Rita. Tell me about Holy Saturday. On April uh, 16th. There you go, it's in April. April. Remember, on April. This, on December 31st. First. 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 Very good. December 31st. April. April 16th. There you go. Excellent job, Rita. Uh, I have Guadalupe. Here we go. Tell me about when do we celebrate uh, the Good Friday? It's on April 15th. There you go. How about Father's Day? When do we celebrate Father's Day? It's, it's on June 17th. There you go. Excellent. Excellent pronunciation. Let me see who's next. Gustavo. Gustavo. Hi, Gustavo. Hi. Tell me about Easter Day. When do we celebrate Easter Day? April 17th. Yes. April. April. April 17th. 17th. How about uh, the first day of Fiestas Patronales holiday? August 4th. 4th. There you go. August 4th. Excellent job. Who's next? Janira. Hi, Janira. Hi, teacher. Can you tell me about Mother's Day? When do we celebrate Mother's Day? It's on May, May uh, 20, 20, 20, 20th, no, 10th. Ah, there you it's go. It's on May 10th. 10th, okay, yes, 10th, the 10th, 10th, very good. And Easter day. It's on April 17th. April 17th. Excellent job. 17th. Yes. Glenda, tell me about uh, the second day of Fiestas Patronales holiday. It's on our fifth. Excellent. And New Year's. Eve. It's on Decem Dece December 31st. Very good. December 31st. There you go. Great pronunciations. Gabriela, I need to know about the Holy Saturday. When do we celebrate Holy Saturday? It's on April 16th. Oh, April 16th. And how about Christmas Eve? Uh, it's on December 24th. Okay, thank you. Very good job. Tell me, uh, Alberto. Hi. Hi, Alberto. Tell me about the Holy Thursday. When do we have Holy Thursday? We're going to celebrate Holy Thursday on April fourteenth. Uh, there you go. And Mother's Day, please. Mother's Day. Mother's Day on May tenth. Thank you. Very good job. Very good job. Si se fijan, me están dando información utilizando lo que hemos aprendido. Ivania, hi Ivania. Hi Miss. Ah, Ivania, tell me about Fiesta de San Salvador. When? When is it? It's on August 6th. Ah, oh, August 6th. And Easter Day? It's on April 17th. Excellent pronunciation. Great job. Elenilson. I can see you. Where are you? Where is Elenilson? Ah, there you are. Hi. <laughs> 
Tell me about New Year's Day. New please. Year's. Yes. I, um, uh, December. Ah, perdón. Uh -huh. uh, yes. It's. It's on uh, December. Ah, perdón. <laughs> no, not really. It's not December. <laughs> it's um, January. Gen, gen, January. January. The yeah, first. January first. Great pronunciation. January. Very good job. January. And Christmas Day. Christmas um, Day. Yeah. December. Twenty. Five. Fits, perdón. One more time. Try. You can try it again. Probemos otra vez. Try it again. Uh, December. Yes. 25th. 25th. Very good job. 25th. You did a great job. What's next? Josue. Josue, let me ask you about Father's, no, Mother's and Father's Day. Ven, empecemos, Mother's Day. It's on May 10th. Oh, great job. And Father's Day? It's on um, June 17th. There you go. Excellent job. June 17th. Who is missing? Let me see. ¿Quién me hace falta hoy? ¿A todos participamos? Está bien. Let me see. Let me check. Samuel, Carlos. Yes, Samuel. No me aparece en mi visita. Samuel, vamos, Samuel. Hi, Samuel. Hola, hola, hola. Ready. Listo, yes? Sí, sí, listo, yes. Of course, dice, claro. Tell me about Independence Day. When is it? Uh, it's on September. September 55. 55. Mm -hmm. Class, is that, is that okay? You can try it again. Probemos otra vez. September. September. Okay. How do you say 15 in English? ¿Cómo decimos 15? Mm. Solo 15 en inglés. Eh. No. No le ayude. Eh. <laughs> you can do it. I know you can do it. 15. ¿Cómo decimos 15 en inglés, clase? 15. 15. Eh. ¿Y qué le agregamos nada más? ¿Qué tenemos que agregarle? TH. Uh -huh. Vamos. Uh, September 15th. Eso, September 15th. There you go. You see? Mm -hmm. No es imposible. Siguiente. When is it uh, Holy Saturday? Holy Saturday. Uh, uh, it's on April, April 16th. Yeah? There you go. April 16, April 16. Great job, great job. Who's missing? Let me see. No, everybody, right? Todos pasaron ya? Yes? Yes, right? Yes. Class. You see, it's not difficult. Para que vamos a usar entonces fechas específicas. Ayer les preguntaba y me daba un ejemplo bien claro, okay? A specific date. So, don't forget to practice. This is a topic that I'm sure that you are not going to forget. Si practican, obviamente no lo vamos a olvidar. Okay, so practice a lot. So holidays, continuemos con holidays. Can Teacher. you mention, tell me? Yes, Jorge. When you use the, the date uh -huh. and not remember the date specific, you use in in November, for example. In November, in no. December. Yes, on. Because uh -huh. I I don't use don't remember the the specific day. 
Ah, when you don't remember. So what are we going to use? ¿Qué vamos a usar? Ahí usamos in, no usamos on. O sea, in November, porque no, 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 no sabemos la fecha específica. Ah, ok. In or on. But, solo sí, no, no olvidemos que cuando somos específicos sí vamos a usar in. Pero cuando no sabemos una fecha específica, vamos a usar la preposición en este caso on. On. A veces no es necesario saber la fecha específica, sino como el dato en general. On. Uh -huh. On. Very good. In or on. On. Lo mismo no solo es con meses, tal vez. Cuando usamos un año en específico o queremos agrupar un par de años también. Lo mismo. On. Uh -huh. Very good. So in and on. Eh, respondí su pregunta, Jorge. Okay. Yes. ¿Podemos? Yes. Muy bien. In or on. So, eso es bien eh, útil de utilizar. Okay? Bien, eh, también necesario saberlo porque utilizamos bastantes fechas. So, future we're going to. Do you remember the conversation from yesterday? Estábamos hablando de un cumpleaños de alguien que estaba en el video. A happy birthday conversation. Era un cumpleaños y estaban hablando de planes. What are you going to do in this weekend? Y hablaban de el going to. I am going to celebrate. So watch this. Let's remember. When is your birthday exactly? It's August 9th. Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. Yeah, it's so embarrassing. This is the conversation. This is the conversation. So, now look. let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Okay, so what for? Para que usamos going to? Para que usamos going to? To talk about events in the present? Or in the past. No, right? ¿Para qué lo usamos? Para hablar de eventos. In the Futuro. future. Future, yes. Don't forget that we can use will and going to. Hay dos tipos o hay dos formas de hablar del futuro. Una es usando going to, que es para eventos tal vez no tan lejanos. Going to. Y... También usamos will, que eso sí es para cosas que van a suceder en un par de años, ¿ok? Es un futuro más lejano. Going to, for example. Ustedes me dicen, ¿pero qué puedo usar? Will o going to. Son dos auxiliares que usamos. Eh, Alguien está empezando la universidad como un doctor. ¿Cuántos años toma para finalizar su carrera? Sería... Ocho años. Ocho años, ese es un futuro cercano o un poco lejano. Larguito. Largo, entonces en ese caso, como sabemos que ni siquiera estamos seguros si al final va a, final, a tomar ocho años o más, imagínense especialización o algo más, cuando es futuro, pero es lejano, es un poco improbable, ahí vamos a utilizar will. Pero para hablar planes que tenemos este año, tal vez el otro año, esta semana que viene, este mes que viene, ahí utilicemos el 
going to. ¿Por qué? Porque son cosas bien probables que van a pasar. Es un futuro un poco más cercano. Entonces, en ese caso, going to. Cuando sea algo muy lejano, will. Cuando sea un futuro que está un poco más cerca, going to. En este caso, esta clase vamos a ver el futuro con going to. And we have questions. Questions. Are you going to? Are you going to do anything this weekend? Y la respuesta tenemos respuestas cortas y respuestas completas. Short and complete answers. Are you going to? Yes, I am. Okay. So, veamos solo un ejemplo para que nos vayamos a la práctica. Are you going to do anything special or anything this weekend? Este ejemplo es bien claro y bien uh, uh, aceptable para ustedes. Are you going to do anything this weekend? Mañana empieza el weekend. Are you going to do anything this weekend? Yes or no? Affirmative. Yes, I am. If you don't have plans, eh, no, I'm not. Yes, I am. No, no, I'm not. Si queremos dar una respuesta más concreta y más larga, ahí nos vamos con I'm going to celebrate my birthday. I'm going to um, do the laundry. I'm going to visit my family or my parents. You know? Those are specific plans. I'm going to. I'm going to. So let's try. Let me see, uh, Eden Nilsson. Are you going to do anything this weekend? ¿Va a hacer algo esta, este fin de semana? Yes, teacher. I'm going to the gym. Okay, so sujeto. I am. Miren. El verbo to be. I am. Que después dijo going to. ¿Y cuál sería el complemento? The gym. Ese es nuestro complemento. The gym. I am going to the gym. Esa es nuestra estructura para respuestas largas. Si yo le pregunto, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. Respuesta corta. Yes, I am. Sure. Or no, tell me. No, no. Y no falta el verbo. I am going to go to uh -huh. the gym. Sí, ahorita les explico eso. Si se fijan, en el ejemplo que tenemos acá, también dice, I am going to celebrate. ¿Saben qué? Para este verbo, por eso les pongo este ejemplo claro. Going to go. ¿Es posible decirlo? Sí, sí, con el verbo go. O también podemos omitirlo solo cuando sea el verbo go. ¿Qué significa el verbo go? Ir. ¿Ok? Go. En ese caso se estaría convirtiendo en un presente continuo. Uh -huh. No sería futuro, ¿o sí? No, 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 pero si se fijan, siempre estamos hablando de planes para futuros. O sea, nos estamos refiriendo al día de mañana. Uh -huh. I'm going to go to the gym, ¿ok? Eh, esto es solo con el verbo go, pero de igual manera, si quieren, agreguémoslo. Si se fijan aquí en la estructura de arriba, en esta parte, se la voy a poner en azul. Bueno, no, creo que estaba en la, en la plataforma. I am going to the gym. Yes, I'm going to the gym. O, en este caso, hagámoslo de la forma completa, para que no vayamos a generar confusión, entonces. I am going to the gym. I am going to go to the gym. Very good. Le agrego go. Ese es nuestro verbo. Forma corta. Yes, I am. Oh, no, no, I'm not. I don't have plans. No, I'm not. 
Veamos otro ejemplo, Jorge. Eh, are you going to do anything this weekend? I am going to sleep all morning. <laughs> yes, right. I am so subject. I am. ¿Qué necesitamos después? Going to. ¿Cuál es el verbo entonces? Sleep. Sleep. Y en the complement, all morning, dijo, right? All morning. Yes. So, all morning. ¿De qué día? ¿Del sábado? All Saturday morning, pongámoslo. Seamos más específicos. All Saturday, Saturday. morning. Yes, all Saturday morning. Y punto al final, ¿ok? All Saturday morning. All Saturday morning. Tell me, Alberto. Uh, teacher, I have a question. The pronunciation of uh, word D. D. Uh, D siempre se pronuncia de la misma manera o puede variar con da. O siempre es D. D Jim. O es que estaba viendo un artículo hace poco que puede cambiar la pronunciación del D. Ajá, este. Le vamos a marcar este. The Jim. Ya, yeah, este. Wait. Sí, eso siempre me genera la duda, cómo pronunciarlo correctamente. ¿Cómo pronunciarlo si siempre correctamente. Ahorita. The gym. Piense que sí suena como da. Es que en sí no es una E, un sonido. En inglés, nosotros tenemos para las vocales, tenemos no solo un sonido, como en español tenemos A, E, I, O, U. Un sonido para cada vocal. En inglés puede haber. Eh, muchos sonidos para una sola vocal, ¿ok? Entonces, en este caso, si es cierto que se escribe T, H, E, y ustedes dicen, ah, ok, entonces terminaría con el sonido de la E en inglés, pero no, no, ese es un sonido como E, A, DA, DA, going to the gym, pero si lo hacemos, a veces... No hay que marcarlo tanto, ¿ok? Es, suena como da, da, no se escucha e, da, going to the gym, da. Entonces, en este caso sí, suena como a, e, pero no es bien marcado, es como da. Repitamos, da, gym, da, da, da. Si quieren igual, les comparto, yo tengo un video que estaba, sigo eh, un canal en YouTube que maneja bastante como pronunciación, que se parece mucho y se eh, compara con American Pronunciation. Se lo voy a compartir para que ustedes puedan eh, practicar ese tipo de ejercicios de pronunciación. ¿Sí? The gym, the gym, ¿ok? So, look at this picture and tell me, what are they going to do? ¿Qué, va a hacer este, qué van a hacer ellos ahora? What are they going to do? Look. Look at these people. What are they going to do? Speaking time. Number one. What is he going to do? What is he going to do? He's going to? Mountain. No. Mm -hmm. Yes, what is he going to do? Samuel, let me ask you. Number one, what is he going to do? This man. During the weekend, ¿qué va a hacer durante el fin de semana? What is he going to do? What are his plans yeah. for this weekend? Yes. Yeah. Ride the bike. To ride. ¿Cómo sería la oración completa, clase? He is going to. He is going to. Right. Ride a bike. Ride. A a, a Very mountain good. bike. Mountain bike. Very good. Mountain Number two. Bike. Number two. What is he going to do during the weekend? A chico or a chico. It's a, for me, it's a boy. Is it a girl? He's it's a a girl, going right? to okay. swimming in the river. One more time. Oh. He is. He is a going to. He is going to. There you go. Going swimming. 
he's going, no, pero swimming no sería, he's going to go swimming this weekend. He's going to go, va a ir a nadar, ¿ok? ¿Cuál sería el verbo en este caso? Or he's going to swim, también podemos decir, en vez de swimming. He's going to swim, very good. Number three, what is she going to do? She's going to buy. Very she's good. Going she's going to, to buy. Or to get. She's going to shopping. Uh -huh. Ajá. So she's going to. Pero si decimos shopping, ahí sí tenemos que poner un verbo antes. To go shopping. Porque oh. shopping lo tomaríamos como complemento. Recordemos que el verbo no puede ir con ing. El verbo en este caso. Tiene que ir en su forma natural. Por natural. eso tenemos el going to antes. Going to. Y el verbo tiene que ser seguido como go. Como shop. Eh, ¿Qué más? Swim. She's going to go shopping. Ahí sí podríamos poner. She is going to shop the groceries. She's going to swim in the swimming pool. Así, ¿ok? Going to, y el verbo sigue en su forma, no cambia, ¿ok? Siguiente, number four. What is she going to do? Or what is these people going to do? ¿Qué van a hacer ellos? Number four. They are going to. They are going to. They are going to. What? ¿Cómo se dice hacer barra o algo así? But is, what, what are they doing specific? Screaming, gritando. Ajá, pero is that a soccer game, a basketball game? Celebrate. Or they are going to celebrate. I guess en, this is a soccer game, right? O en concierto o algo así. Is that a concert, maybe? Or digamos que es un concierto, entonces. They are going to. They are going to. They are going to. Uh -huh. To go to, to a go. concert. Podemos a concert. ponerle go. Go es bien ap aplicable en todos los casos. Number five. This girl, she is uh, studying or trabajando. To, She's going, going to, to write. Writing. Okay. Excellent, excellent. Both examples are great. In number six, look at this girl in number six. She is going to dancing. To go dancing. To go dancing, to go dancing okay? Or to dance. She's going to dance. Very good. Number seven, what is this boy going to do? Play. To play? How do you say batería in English? Uh -huh. I don't remember. Drums. 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 Oh. Very good. Drums. He's going to play. Pongámoslo. He is going to play the drums. He's going. Mira, después del going to, ¿qué sigue? Un verbo que no va en ING, ¿no? Play. Play. Uh -huh. Muy bien. Play the drums. Eso sí quiero drums. que quede claro: que el verbo después del going to no va con ING. No podemos decir going to play in, no. Going to play. En number eight. They are going to see a movie. Mm -hmm. They are going to. In this case is watch. Watch a movie. Watch. Mm -hmm. ¿Cuál es la diferencia entre see and watch? Ambos verbos hacen. Eh, aquí se los pongo en rojo. Hacen referencia a la vista, ¿ok? Vista, see and watch. ¿Cuál usamos para ver películas? See and watch. Watch. See watch and... para ver películas. Watch. Sí para ver TV. Mm, no, no. Ambos son para ver, no. Se los explico. Watch es cuando nosotros vamos a estar viendo algo por un periodo prolongado de tiempo. Una película dura alrededor de dos horas. 
estamos constantemente viendo. Dos horas, tres horas, watch. Watch a movie, watch a television. Prolongado, sí. Sí, es ver también. Pero puede ser como algo que nosotros vemos, ok, eh, digamos alguien les pide ver algo rapidísimo. Hey, miren este post en Facebook. Ah, vamos rápido, viendo. Sí. Hey, do you see? ¿Ven esto? Sí, es algo que hacemos normalmente, ¿ok? Pero que no es como algo prolongado que estamos viendo fijamente. Watch, sí es ver detenidamente por un periodo de tiempo largo. To see es algo más corto, ¿ok? Puede ser un periodo de, de, de tiempo un poco más corto. So, what are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? Tengo una lista. Quiero que entrevisten a sus compañeros. De qué van a hacer este fin de semana. Look at this one, class. Let me show you. Look. Play video games. Eat the special food. La número tres. Buy some cheese. Comprar queso esta semana, ¿ok? Número cuatro. Wear a suit. Oh, ponerse un traje. Un traje formal en este caso, corbata y traje o las chicas, un vestido muy lindo. Este mes, wake up early tomorrow, levantarme temprano mañana, que sería sábado. Mm, veamos si lo van a hacer. Eh, número 6, have a big breakfast on Saturday. Tener un muy buen desayuno cuando él. Saturday, ok. Look. Study for a test tomorrow night. Estudiar para un examen mañana en la noche. Number eight. Drive a car over the weekend. Manejar. Manejar eh, durante el fin de semana. Número nueve. Number nine. Get a new apartment next year. Comprarme un nuevo apartamento el próximo año. Y el diez. Watch a soccer game on Sunday. Ver un partido de fútbol el domingo. El uno, jugar videojuegos. Dos, comer algo especial este mes. Tres, buy some cheese this week. Comprar queso, no sé por qué. Bueno, aquí tenemos el queso. Y así, ¿ok? Si sí está clara la lista de actividades que ustedes van a eh, preguntar a sus compañeros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número uno, pongamos el ejemplo. Play video games tonight. ¿Cómo le preguntaría yo a Lupita si ella va a play video games tonight? ¿Qué tengo que usar? Are you going, Are you going to... to... Todas empezarían con... Are you going to play video games tonight? Play video games tonight. Are you going to eat a special food this month? Y así, ¿ok? Todas van a empezar con Are you going to? Van a ir marcando ustedes entonces en yes and no. Yes and no, ¿ok? Se lo voy a enviar a WhatsApp, solo en su cuaderno creen una columna de sí y no, del 1 al 10. Para que ustedes vayan marcando, dígame. Ya lo envié al WhatsApp. There you go, gracias por ahorrarme tiempo. <risa> <risa> wow. Qué eficiente, eso me encanta. Gracias, clase. En grupos o en, en parejas. Vámonos en pareja. Pareja, vámonos. Para ya pasé ustedes... por eso. Ah, <risa> there you go. Bien, dos participantes. Speaking time. Vamos, chicos. Unámonos a los breakup rooms. Les va a aparecer la invitación. Y entrevistémonos entre compañeros, ¿ok? Todavía tenemos tiempo. Vamos, chicos. Let me check WhatsApp. Vamos a chequear WhatsApp. There we go. Entrevisten a sus compañeros. Al, al... Todos empiezan con Are you going to? Entonces entrevistémonos. Ok, okay bueno. Go. Thank you. Bueno, espérame que me cargue la imagen. 
Vaya, me avisa. Vaya, ahí están. Are you, are you going to play video game Tommy? Um, yes. Okay. Are you going to... Eh, vos, vos tenés el segundo, que a mí no me sale porque cabal lo, lo copé cuando estaba escrito. Mm, Se lo voy a reenviar. Reenviámelo, porque yo lo tengo ahí con... con el... Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me avisa si lo recibe? Sí, ahorita me cayó. No. Are you studying for a test tomorrow night? No. No, just don't forget. Yes, I am. No, I'm not. Respuestas cortas, pero okay. correcto. Yes, I'm not. Continue. Okay. Eh, are you drive a car over the weekend? No, I'm not. Are you, uh, are you get a new apartment? Ah, okay. Bye. Huh? Bye. No, Entonces. Yes, Rita. Bye. Yeah. The first. Uh -huh. Yes, teacher. Solo les escucho. Don't worry. No. Okay. okay. Yeah. Este, Miss, aprovechando. Sí. Um, entonces, en la primera columna vamos a poner la respuesta. Digamos, puedo poner la respuesta de Rita y en las otras la respuesta de Gaby. Así sí. sería. Sí, así pongamos. Okay. Ah, okay. Sí, no. okay. Recordemos dar respuestas cortas. Are you ah. going to play video games tonight? Yes, I am. No, I'm not. Esa ah, es okay. la práctica. Okay, vamos, oh. practiquemos. Okay, okay, thank you. Vaya, Gaby. Play mm -hmm. video. Number one, uh, no, I'm not. Okay. Um, in my case, two, no, I'm not. Uh, Uh, are you going to watch a soccer game on Sunday? Watch a soccer game? No, I am not. I'm going to eat at the beach. Ah, y la once la tenemos que inventar. On vacation. No, just ten, ten, ten. That's it. But you're uh -huh. doing a great job. Esa es la respuesta que esperaba. Yes, I am. I am. No, I'm not. Uh -huh. Muy bien, chicas. Preguntas de, de esto. De going to o como lo siento no realmente el, el, el going to es como que vas yes. a hacer que vas a hacer, ¿Qué vas a hacer? Ajá. es mm -hmm. algo eh, sí la verdad que tenemos que solo practicar esa es la clave so, did you finish? terminamos eh, ahora le pregunto yo ok go, go. <ríe> gracias eh, are you going to Uh, no, I'm not going to study for a test tomorrow. No, I'm not. I'm not going to drive a car over the weekend. No, I'm not. I'm not. I'm not. No, no, ya. Ok, voy con la quinta. Dice: Are going to wait? Where up sería avis o cómo? Where up, where up, where up. Wake Eso up. No la... Teacher, uh -huh. are you going to wake up? Wake up. Number five. Eh, yes. Wake yes. up, levantarse. Wake up. Ah, ok. Y la, la siguiente. Have, er, have a, uh -huh. uh, early, early, early. Early. Tomorrow. Early. Wake up Entonces early sería, tomorrow. Go. Uh -huh. Sería, are going to wake, wake, up, wake, wake up, up early tomorrow. Early tomorrow. I'm not. <laughs> I'm not. <laughs> <Okay>. <laughs> I'm going to sleep. All oh, Saturday morning. Oh, excellent, great <laughs> Next. Okay. I'm going to have a big... I'm going to, I'm going to have a big brave, breakfast on, on Saturday. Yes, a big breakfast. Yes, yes. I'm going 
to <laughs> study for a test tomorrow night tomorrow night yes i study english yes okay are you going to drive a car over the week the yeah, weekend? Yes, yes 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 are you going to get, yeah, get a new apartment next year yes yes I are going to watch a soccer game on Sunday. Yes. Yes. Okay. okay. So don't forget class. Yes, I am. Thanks. No, I'm not. Yes, oh, I okay. am. Okay. No, I'm not. Yes, I am. Pero en el caso de Gustavo está dando respuestas largas. Eso es bueno. Yes, I'm going to study English. I'm going to study English. That's okay. Okay. So, ya Thanks. terminaron los dos. You finish? Pero, yes. Yes. Finish. yes. Okay. Entonces veamos okay. algunas respuestas. Volvamos a la sala principal. There we go. Okay, so let me ask you, Gustavo, are you going to play video games tonight? No, right? No, I'm not. Listen. No, I'm not. Okay, that's okay. Aquí vienen los compañeros. Very good job. So, let me ask you, don't forget, algo que sí los estaba eh, escuchando, respuestas cortas en este tipo de encuestas o tipo de preguntas, siempre digamos, yes, I am, no, I'm not. Yes, I am, no, I'm not. Ok, respuestas cortas, no solo yes, no. No, en inglés siempre tratemos de formular tanto la pregunta como la respuesta en la forma corta o forma completa, ok. So, preguntémosle a un par de compañeros para terminar la clase, ¿ok? Number five. Número cinco, se lo pregunto a, um, let me see, Yanira. Are you going to wake up early tomorrow? Are you going to wake up early tomorrow? ¿Se va a levantar temprano mañana? Eh, no, I'm not going to early tomorrow. Wow, no. respuesta completa me dio. No, ¿qué le pasa a ti que no dice jamás? No. En Glenda, en you, Glenda, are you going to wake up early tomorrow? Yes, I am. You need to. Necesito levantar. Yep. Ok, excellent. And how about Gabriela? Are you going to play video games tonight? No, I'm not. No, no, you're not. En Rita. Are you going to drive a car over the weekend? Yes. Yes, I am. Yes, I am. And Ruth, are you going to get a new apartment next year? Yes. <laughs> no. No, 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 teacher. No, voy a comprar. No. no, this is come on, no. How about, how about Eden Nilsson? Are you going to get a new apartment next year? Maybe this year, teacher. Next year, no, this year, teacher. Estamos invitados a la inauguración. De no, el apartamento. It's a liar, it's a liar. It's a liar, you see. Um, let me ask Jorge, are you going to? Um, drive a car over the weekend? No, I am. No, you're not, right? And I am the, not. You're not. And the last one, let me ask uh, who's there? Can, Alberto, are you going to watch a soccer game on Sunday? Uh, no, I am not. No, you're not. Clase, está claro el tema? Yes, I am. No, I'm not. ¿Estamos listos para complementar las actividades de la plataforma? Yes, yes. ¿no? ¿Qué vamos a hacer si tengo yes. dudas? Vamos a consultar en el chat o ustedes también me pueden escribir directamente. No hay ningún problema que yo les ayude a resolver cualquier eh, pregunta, ¿ok? Si no hay más preguntas, si eso está claro, we are going to stop the class here. Espero que tengamos eh, el resto del día viernes que sea excelente. También el, el sábado y el domingo, ¿ok? Nos vemos cuando.
Teacher. Dígame. Monday. Ay, ayer quedó pendiente la pregunta de Jorgito sobre el audio. El audio. Ok, si quieren la me quedo. ¿Todos tenemos lo mismo el problema o solo Jorge? Eh, no, por el momento Jorgito, porque algunos no hemos llegado a ese. Ah, vaya, si quieres Jorge, nos quedamos, lo complementamos es. y si alguien más tiene pues esa duda, yo me puedo Pero quedar sin, sin ningún problema, ¿ok? Si no, el resto sí podemos desconectarnos y me quedo con los que necesiten escuchar solamente esa parte, ¿ok? Thank you. Okay, you're welcome. Bye. -bye.